holidays nale ad namma gt holidays da gt holidays south india's number one travel brand you know you are special when you are with gt holidays பவானிக்கு நீங்க சொல்லி கொடுங்க ஸ்லாங் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னாங்க ஏதோ ஒண்ணுங்க வெற்றிமாறன் சாருடைய படத்துல ஒரு சின்ன அங்கமா நான் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட வெற்றி சார் வந்தார் வெற்றி எல்லாருமே வெற்றி சார் அங்க இருந்தாலே எல்லாருமே இப்படி பயங்கர எனர்ஜெட்டிக் ஆயிடுவாங்க பயபக்தியோட நிற்பாங்க நானும் இப்படி இப்படியேதான் இருப்பேன் அப்புறம் அந்த அழுகிற சீன் மட்டும் ஒரு அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு வாட்டி நாங்க மனுஷங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு போலீஸ்காரங்க வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போது மனுஷங்க மேலே உனக்கு எவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கை அப்படின்னு அந்த வார்த்தை வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருந்தது பெரிய அப்போத்தான் வந்து பெரியப்ப வீட்டுக்கு போயிடுச்சு எங்கள் அம்மா என்னை பார்த்து நான் நல்லா தாண்டி இருக்கேன் என்னையாண்டி மிருக மாதிரி சங்கிலி போட்டு கட்டி வச்சுருக்கீங்க நான் அழுதுகிட்டே கேட்டுச்சு நானும் கழட்டி விட்டேன் அது நேத்துக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்ண முடிட்டு கேட்டால் அதே வயசாக எனக்கு வருது என்ன வந்து க என்ன நான் நான் அழுகிறேன் அப்படின்னு என்ன வந்து கேட்டார் அதுல அப்படிதான் சார் இருந்தது தாலியை கட் பண்றாங்கம்மா எப்படி அழுகணும் அப்படின்னு என்ன சொன்னேன் சொல்லிட்டு நான் அந்த வயசு நான் தான் கொடுத்தேன் அப்பா ஒரு வயசு என்னோட படத்து படத்துல ஒரு வயசு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆதன் சினிமனையில் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ இன்னைக்கு என் கூட ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா மைக் மோகினி தான் நம்ம கூட இருக்காங்க மைக் மோகினியா நீங்க தான் மென்ஷன் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு ஒன் சைன் வெல்கம் டு மை ஷோ தேங்க்யூ விடுதலைக்கு உயிர் கொடுத்தது வெற்றி மாறினா இருக்கலாம் குரல் கொடுத்தது அதுல நடிச்சவங்களா இருக்கலாம் அந்த குரலுக்கு வார்த்தைகள் கொடுத்தது வேற யாரும் இல்ல எங்க மைக் மோகினி தான் அப்படின்ற பிரியங்காங்க அதை விட மைக் மோகினி தான் நல்லா இருக்கு வரப்போ நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல பார்த்த எந்த பேர் சொல்லி கூப்பிடலாம் அப்படின்றப்ப மைக் மோகினி தான் உங்களுக்கு கரெக்டா இருந்தது நீங்களும் <laughs> 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 ஏதோ ஒரு ஆ இந்த பொண்ணு ஏதோ பண்ணியிருக்கு போல சரி கூப்பிட்டு பேசி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு சூஸ் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் வந்து வீட்டில் வந்து ஷூட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி இல்ல நான் நிறைய பேர் இன்டர்வியூ பண்ணிருக்கேன் என்ன யாராச்சும் இன்டர்வியூ பண்ண கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும்ல அதனால்தான் ஸோ இந்த படத்தோட சான்ஸ் எனக்கு எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு சூரியன் எஃப்எம்ல ஆர்ஜேவா ஒரு எயிட் இயர்ஸா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுல வந்து மத்தியானம் ஷோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் கோயம்புத்தூர் சம்பந்தப்பட்ட ஷோ அது கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங்ல பண்ற ஷோ அந்த ஷோ பண்ணிட்டு இருக்கும் போது என்றாவது ஒரு நாள் படத்தோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு கோயம்புத்தூர்ல தான் நடந்தது ஸோ ரம்யா நம்பீசன் அந்த படத்தில் நடிச்சிருந்தாங்க அந்த படத்தில் வந்து கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங் பேசுகிற ஷோ ஐ மீன் அந்த படத் அந்த கேரக்டருக்கு கிடச்சதுனால அவங்கனால பண்ண முடியல எல்லாம் தெரில பட் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடச்சிது படமும் வந்துருச்சு நிறைய நாற்பத்தி மூணு அவார்ட்ஸ் கூட அந்த படம் வாங்குச்சு ஸோ அந்த படத்தை பார்த்த வெற்றிமாறன் சார் வந்து விடுதலை படத்தில் வந்து அதை அதை சார்ந்த ஊரில் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க சத்தியமங்கலம் ஏரியாலெலாம் இந்த மாதிரி தான் பேசுவாங்க ஈரோடு சத்தியமங்கலத்துலாம் கொஞ்சம் ஸ்லாங் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதுவும் மலை கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுடைய ஸ்லாங் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த பொண்ணோட இது தேவைப்படுது அப்படின்னு அந்த வெற்றி துரைசாமி சார்க்கு வந்து வெற்றிமாறன் சார் கால் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு அவர் டேரெக்டாக எனக்கு கால் பண்ணியிருந்தார் தெய்வமே ஏதாச்சும் சான்ஸ் கிடைக்காதான்னு ஏங்கிட்டு இருக்கிறாங்க பல லட்சம் பேர் வெற்றிமாறன் சார் கூட ஒர்க் பண்ணுறதாகட்டும் அவருடைய படங்களை நடிக்கிறதாகட்டும் லட்சக்கணக்கான பேர் வெயிட் பண்ணுறாங்க அவருடைய படங்களில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பட் எனக்கு இந்த ஒரு ஒரு ஒன் பர்சன்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் போனால் ஒரு நாள் வந்து டெஸ்ட் வாய்ஸ் கேட்டாங்க ஸோ அந்த அவரோட ஏடி தான் எனக்கு கால் பண்ணாங்க ஸோ ஹீரோயினுக்கு டெஸ்ட் வாய்ஸ் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நானும் டெஸ்ட் வாய்ஸ் கொடுத்துட்டு நைட்டு ஃபோனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் கால் பண்ணுவாங்களா கால் பண்ணுவாங்களான்னு சொல்லிட்டு வரவே இல்லை நான் கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் சார் என்னாச்சு வாய்ஸ் ஓகே இல்லையா அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் டே கால் வந்துச்சு எடி தான் கால் பண்ணியிருந்தார் உங்கள் வாய்ஸ் சார்க்கு பிடிச்சிருக்கு என்ன சொல்கிறீங்க வாய்ஸ் பிடிச்சிருச்சா ஆமாம் வந்துடுங்க அப்படின்ட்டாங்க நான் நினச்சேன் சரி ஓகே ஹீரோயினுக்கு நம்ம வாய்ஸ் கொடுக்குறோம் நம்மளுடைய அடுத்த ஸ்டெப் வேறு லெவலில் இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமாக வந்து கிளம்பி போகும்போது பவானி அவர்களும் வந்தாங்க நான் தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னாங்க ஸோ வந்து அந்த ஸ்லாங் அவங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குற ஒர்க் எனக்கு கிடைச்சது அந்த படத்தில் 
ஒருத்தங்க <laughs> 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 அது எனக்கு வராது அந்த ஊர்ல பழக்கப்பட்டவங்களுக்கு தான் அது வரும் ஆனா இவங்க பேசிக்கா சென்னை ஆனா கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங் வந்து சொல்லி கொடுத்து டப் 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 பிடிச்சிட்டாங்க பவானி அவர்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டே அந்த ஃபோர்டீன்த் ஏதோ ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்னுடைய ஒர்க் அவங்க கூட லாஸ்ட் மந்த் ஸ்டார்ட் ஆச்சு டே நைட் ஃபுல்லா நாங்க அங்கதான் இருப்போம் ஸோ மற்ற ஆர்டிஸ்டும் வருவாங்க டப்பிங் கொடுக்க வருவாங்க கௌதம் சார் வருவாரு அதுல ஒர்க் பண்ண மக்கள் படையில நடிச்சவங்க எல்லாருமே வருவாங்க அந்த படத்துல நடிச்ச முக்காவாசி பேர் அங்கதான் இருப்போம் ஸ்டுடியோல தான் இருப்போம் ஏன்னா சார் வந்து சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் அப்பப்ப நடந்துகிட்டே இருக்கும் சோ எப்ப வேணாலும் அவைலபிளா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக நான் அங்கேயேதான் கிடப்பேன் தூங்குறதுக்கு ஸ்டுடியோலயே தூங்கிடுவேன் கீழே அப்படியே படுத்து தூங்கிடுவேன் அதுக்கப்புறம் போயிட்டு நீங்க வேணா ரெஸ்ட் ஃப்ரெஷ் அப் ஆயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க போயிட்டு குளிச்சுட்டு வர கேப்ல ஒரு காலைல ஒரு மூணு மணிக்கு நான் வீட்டுக்கு வரேன்னா ஏழு மணிக்கு மறுபடியும் கால் போகும் ஸோ செவன் தேர்ட்டி நான் ஸ்டுடியோ போயிடுவேன் அடுத்த நாள் காலைல அஞ்சரை வரைக்கும் ஒர்க் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருந்தது அண்ட் பவானி அவங்க கூட நல்லா ஈஸியாக வந்து ஒரு ஒரு பயங்கர ஜெல் ஆகிட்டோம் கூட சொல்லலாம் ரொம்ப நல்ல நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவங்களுக்கும் எனக்கும் கிடைச்சதுன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த படம் மூலமா அதுக்கு முன்னாடி அவங்க கூட இருந்ததுனால அது ஈஸியா இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக்காக அவங்க என்ன படத்தில் பண்ணியிருக்காங்களோ அது மட்டும் பேசி வச்சுருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்லாங் மாற்றணும் ஏன்னா லிப்ஸிங்க்கும் லைட்டாக நம்ம பார்க்கணும் மோஸ்ட்லி இப்போ வந்து அந்த காய்கறி விற்கிற இடத்துல வந்து சவுச எவ்வளோ நீங்களே எடுத்துக்கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீன் இருக்கும் நீங்கள் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் வந்து மொத்தமாக அள்ளி போடுங்கன்னு சூரி சார் சொல்லுவார் படத்துல வந்து சவ் சவ்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் வந்து கோயம்புத்தூர் சைடு அந்த சைடில் மேரா காயின்னு சொல்லுவாங்க சவ் சவ் நல்லா சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு சில பேர் தான் சொல்லுவாங்க ஆனா மேரா காய் அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் சவ் சவ்னு சொல்றதுக்கும் லிப்ஸிங் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் அதனால வந்து சவ் சவ்னு சொல்லாதீங்க சவ் சவ்னு மாத்துங்க அப்படின்னு சில பல சேஞ்சஸ் மட்டும் நான் பண்ணிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய சீன்ஸ் இருக்கு நீங்க ஏதாவது கேளுங்க நான் சொல்றேன் கண்டிப்பா நீங்க அந்த டைலாக் மாத்தணும் அப்படின்றப்போ வெற்றிமரன் அவர்கள் வந்து ரொம்ப கிளியர் கட்டா பாப்பாங்க அவரோட சஜஷன்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது வெற்றி சார் நடு நல்ல வந்து பாப்பாரு எப்படி போயிட்டு இருக்கு பாப்பாரு சில ஸ்லாங் எல்லாம் வந்து ரொம்ப டிபிக்கலா கொண்டு போயிட வேணாம் சட்டலா கொண்டு போயிடலாம் இப்போ சீமாறு விற்கிற சீ சீமாறு விற்கிறப்போ ஒரு ஏங் சீங்கோ சீமாறு வாங்கலீங்களா சீமாறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப ஹை பிச்சில் போனால் நம்ம கோவிசல்ல மேம் மாதிரி வாய்ஸ் வந்துடும் அது தெரிஞ்சது சார்க்கு இல்லை கொஞ்சம் லைட்டாக மேம் வாய்ஸ் மாதிரி தெரியுது லைட்டாக மாற்றிக்கலாம் பிரியங்கா அப்படின்னு சொல்லி சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பவானி அவங்கள லைட்டாக சட்டிலாக கத்துற மாதிரி கோ சீமாறு வாங்கலீங்களா அப்படின்னு கத்துருவணும் அவ்வளோதான் அந்த கேப்பில் தான் சூரி சாரும் வருவார் கூடையை தூக்கிட்டு வருவார் ஒரு சீனில் அப்போ தான் விஜய் சதுபதி சார் பார்க்குற அந்த சீன் இருக்கும் ஸோ அந்த சீனில் வந்து பின்னாடி ஒரு பாட்டியம்மா வந்து நடந்து வந்துட்டுருக்கும் இவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருப்பார் கூடையில் அப்புறம் வந்து பவானி அவங்க கேட்பாங்க இது ஏனாத்தான் யாருன்னு தெரியுமா கூடையெல்லாம் தூக்கு விட்டுருக்குற அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க அது பாட்டி வந்து ரிப்ளை பண்ணுவாங்க தெரியுமே லோட் மேனு காய்கறி மூட்டியெல்லாம் ஜீப்பில் எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தாரு அதை கூடைய தூக்கிட்டு வர சொன்னேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பர்டிகுலர் அந்த பாட்டியோட பைலட்டும் நான் தான் கொடுத்தேன் வாய்ஸ் கொடுக்கல பைலட் கொடுத்தேன் ஏன்னா பின்னாடி வர யார டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் வந்து அதை கேட்டு அந்த ஸ்லாங்கை பிடிச்சி அவங்க பேசி வச்சிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா நான் கேப் கிடைக்கிற கேப் கிடைக்கிற கேப்ல வேற ஒரு ஸ்டுடியோல இந்த டப்பிங் போகும் சின்ன சின்ன ஆர்டிஸ்டோட சின்ன சின்ன டைலாக்ஸ் எல்லாம் வேற ஒரு ஸ்டுடியோல போகும் ஸோ நைட்டு வந்து சூரி சார் டப்பிங்க்கு வராரு அந்த லோடு மேனோட டைலாக கேட்டு திருப்பி திருப்பி வந்து டைலாக்ஸ் வந்து அதை கேட்டு கேட்டு சிரிச்சிருந்துருக்கிறாரு அந்த பாட்டிக்கு நான் பேசின டைலாக கேட்டு அடுத்த நாள் வந்து சொன்னார் ஏங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நான் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தேங்க அப்படின்னு சொன்னார் தேங்க்யூ சார் பவானியும் உங்களும் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஸ்லாங் பிடிக்க வச்சிட்டிங்களா ஆமாம் சார் அவங்க பாருங்களா எனக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் பண்ணிட்டாங்க ஜாலியாக சூப்பராக கொண்டு போயிட்டாங்க டெடிக்கேஷன் டு த கோர் சூரி சார் ஆகட்டும் அந்த படத்தில் நடித்தவங்களாகட்டும் பவானி ஆகட்டும் வீட்டுக்கு போயிட்டு எனக்கு அனுப்புவாங்க பாரு பாட்டி இல்லை அப்பத்தா தான் நீ கண் கரெக்டாக
சத்தியமங்கலம் அந்த ஃபாரஸ்ட் ஆகட்டும் நான் இருந்த இடத்துலேருந்து எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி தான் ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸில் ட்ரைபலாக இருக்காங்க அவங்களுடைய அவங்களுக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி இந்த வார்த்தை எப்படி பயன்படுத்துவாங்க எப்படி பேசுவீங்க அப்படின்ட்டு அதில் வந்து ஆனால் அவங்களுடைய ஸ்லாங் பிடிக்கிறது லைட்டாக கஷ்டமாக தான் இருந்தது அந்த கா இப்படி வளையல் காட்டுவாங்கல்ல அந்த சீனில் வந்து ஏ ஆ இல்லை இல்லை இந்த சீனு ஏண்டி உன்னை தாண்டியே போலீஸ்காரன் கூப்பிட்றாங்க பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் கண் ஏங்க இப்போ எல்லாரும் முன்னாடி வந்து இப்படி வந்து பே கூப்பிட்றீங்க எங்கள் ஊர்லாம் போலீஸ்காரங்களை கிட்ட பேசினா கேவலமாக நினைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதான் அந்த ஸ்லாங் வந்து ஒரு சில வார்த்தைகளை மட்டும் நான் மாற்றிருப்பேன் மாற்றி கொடுத்தீங்க ஆனால் கூடவே இருந்து டே அண்ட் நைட் நிறைய வேலைகள் செஞ்சிருக்கீங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச அந்த ஹைலைட்டான சீன் அப்படின்னா சாப்பாடு கொண்டாந்து கொடுக்கறது அப்படியே அம்மா வந்து அம்மாவா நீ தான் வந்து அப்படின்ட்டு அந்த அந்த இதில் வந்து சாப்பாடு கொண்டாந்து கொடுக்குறப்போ அவர் நின்றுகிட்டே இருப்பாரு அங்கே எதிர்ச்சியாக கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க உட்காந்து சாப்பிடுன்னு பார்த்தா அங்கே ஒரு கவுண்டர் வரும் ஆமாம் அது ஆக்சுவலி வேற வேற டைலாக்ஸ் இருந்தது அந்த படத்துல ஆனா நாங்க வந்து மாத்திட்டோம் மாத்திட்டீங்களா மாத்தி மாத்திட்டாங்களா மாத்திட்டீங்களா சார் சார் சொன்னது சொன்னதுக்காக மாத்தணும் சார் சில டைலாக்ஸ் எல்லாம் மாத்த சொல்லுவாரு இப்படி மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு இப்ப லாங் ஷார்ட்ல இருக்கும் போது டைலாக்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கொண்டு போய்க்கலாம் அப்படிங்கும் போது நீங்க வந்து மேராக்காய் இருக்கும்போது தூக்கு செட்டி எங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனா அதுல வேற இருக்கும் இதுல வந்து சோறு தின்னீங்களே நல்லா இருந்துச்சா எப்படி இருந்தது நல்லா இருந்துச்சு தூக்கு செட்டி எங்கேன்னு அதுல கேட்டிருப்பாங்க ஆனா அவங்க அதுக்கு வேற ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்க அந்த படத்துல அதே மாதிரி நீங்க சொன்ன இந்த சீன் வந்து கூடைத்து இதை கொஞ்சம் கீழே இறக்கி வைக்கிறது அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க இறக்கி வச்சுட்டு எல்லாத்துக்கும் வெசனம் இருக்க தான் செய்யும் அதுக்காக வகுறு காய போடலாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தாங்க தின்னுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க அவர் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போது ஒரு ஃபீலிங்கோட இருக்கும் லவ் அப்போதான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஏன்னா அத்தனை நாளாக கஷ்டப்பட்டு அந்த ஒரு மாதிரியான ஃபுட்டை சாப்பிட்டுட்டு ஒரு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடும்போது சூரிய சாருடைய ஆக்டிங் வேற லெவல் இருக்கும் ஆனா இவங்க கூட தூக்கிட்டு அப்படியே நடந்து போவாங்க அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே நிக்காம உட்காந்து தின்னுங்க நல்லா இருந்தா சொல்லுங்க தினமும் நானே உங்களுக்கு கொண்டுட்டு வரேன் அப்படின்னு கூட தூக்கிட்டு போவாங்க இல்ல அப்ப கூட இன்னொரு டைலாக்கும் அங்க வரும் இது யாரு ஏத்தியப்பா இது யாரு தலைக்கு ஏத்துவாங்க யாரு எடுத்து வைப்பா அப்படிம்பாங்க எல்லாமே வந்து சட்டெல்லாம் இருக்கணும் கொஞ்சம் கீச்சுன்னு போச்சுன்னா டிபிக்கல் சிரிப்பு வர ஆரம்பிச்சிடும் சார் சொன்னார் சிரிப்பு வருது வேண்டாம் சட்டெலாம் கொண்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு சொன்னார் சில பல கரெக்ஷன்ஸ் இருந்துட்டு தான் இருந்தது அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான டேக்குன்னு சொல்கிறதா இல்லை அதிகமான எஃபோர்ட் போட்ட சீன் வந்து அப்பத்தா சீனு அவங்க இறக்கும் போது படுக்க வச்சுட்டு அப்பத்தான்னு அழுவாங்கல்ல அந்த பர்ஃபெக்ஷனுக்கு வந்து ஒரு நான் உள்ளே இருக்கேன் அழுகிற சீன் மட்டும் நான் வெளியே வந்துடுவேன் பவானி கூட இருக்க மாட்டேன் அவங்க வந்து லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்படியே அங்கேயும் நடிப்பாங்க மைக்கு முன்னாடியும் நடிப்பாங்க அழுகிற சீன் எல்லாமே ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் நான் கொடுத்துருவேன் இந்த சைடு வந்ததுக்கப்புறம் பா சார் வந்தார் வெற்றி சார் வந்தார் வெற்றி சார் எல்லாருமே வெற்றி சார் அங்கே இருந்தாலே எல்லாருமே அப்படியே பயங்கர எனர்ஜெட்டிக் ஆகிடுவாங்க பயபக்தியோடு நிற்பாங்க நானும் இப்பேதான் இருப்பேன் சார் வந்துட்டார் அப்படின்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்கிருந்து பவானி அவங்களுக்கு சிக்னல் கொடுப்பேன் இங்கே நின்று எங்ககிட்ட கரெக்ஷன் சொல்லி அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாரு டப்பிங் அந்த அந்த தேட்டரில் அந்த கண்ணாடியில் நாங்கள் இப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணிப்போம் சார் வந்துட்டார் அப்படியா சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அந்த அழுகிற சீன் மட்டும் ஒரு அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு வாட்டி நாங்கள் பேசும் பொருளாவும் அமைஞ்சிருக்கு அந்த நியூடா இருக்க சீன் அப்போ ரொம்ப அழுக வச்சாங்க அந்த சீன்ல ஏன்னா இது கூட அப்பத்த இறந்துட்டாங்க சொல்லவே இல்ல பவானி பிச்சுட்டாங்க வேற அந்த சீனில் கரெக்ஷன் சொல்லவே இல்லை அந்த அழுகிறது ஓகே ரெண்டு வாட்டி அழு அழுதுவாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் இந்த அப்பத்தாங்கிற சீன் வந்து ரியலாக அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு யாருமே இல்லை சூரியை தாண்டி வேற யாருமே இல்லை அப்படிங்கும் போது ஐயோ அப்பத்தா அப்படின்னு அழுவாங்க அந்த அப்பத்தா இழுக்காத இந்த இடத்துல இப்படி வை இப்படி வை அந்த அழுகிறதுல கூட அவ்வளோ நேர்த்தியாக வந்து அவ்வளோ பர்ஃபெக்ஷனாக வந்து வெற்றி சார் வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க அழுக்கும் போது எனக்கு நீ யார் இருக்கா நீ இதை நாரையும் நம்பாதன்னு சொன்னல அப்படி இந்த ஜொன்னல்ல அப்படிங்கிறது வந்து அவர் கேட்பாரு மைக் ஆன் பண்ணி பிரியாங்கா என்ன வார்த்தை வரும் டைலாக் என்ன வரும் சார் சொன்னல்ல சொன்னல்லன்னு வேணாங்க சார் ஜொன்னல்லன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
அந்த என்னோட நோட்டு அதில் தான் அந்த பதினஞ்சு நாளும் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ சில சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவர் அவர் எழுதின டைலாக்ஸ் தான் ஐ மீன் அவ படத்துல கொடுத்த டைலாக்ஸ் தான் அந்த டைலாக்ஸ்ல வந்து மலை கிராமத்துல வரும் <laughs> 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 அவங்களோட ஒய்ஃபும் வருவாங்க படம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறக்காக சொல்லுவாங்க நான் அங்கேயும் ஒலாத்திட்டு இருந்தேன் இப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க வெற்றியோட படத்தில் ரம்யா நம்பிஷன் கே இந்த பொண்ணு தான் வாய்ஸ் கொடுத்தது ஸ்லே ஸ்லாங் ட்ரைனிங்காக பவானிக்கு அவங்க தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அவர் வந்து அவரோட ஒய்ஃபுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது ஆ ஆ சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் கேட்க நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட அப்ரிஷியேஷன் வாங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை ஸோ டே நைட்டுமே வந்து பயங்கரமாக அங்கே உட்காந்து ஒர்க் பண்ணது என் கண்ணெல்லாம் அப்படி வீங்கி தான் இங்கே வருவேன் ஸோ இப்போ தான் ஏதோ லைட்டாக பாலிஷ் போட்டு மேக்கப் போட்டு சரி பண்ணி வச்சுருக்கேன் பட் ஆனால் ஃபுல் டே அங்கே தான் இருப்பேன் தூக்கத்தை மறந்தாச்சு அன்டைமுக்கு சாப் ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு உடம்புல பிரச்சனை வந்தாலும் எனிவே நீ அவரோட ஒர்க் பண்ணிட்டு அவரை டெய்லி நீ பார்க்குற ஹீரோயின் கூட நீ ட்ராவல் பண்ணுற அந்த படத்தில் நடித்தவங்கெல்லாம் அங்கே இருக்காங்க தா டானா கரண்ட் டேரக்டர் தமிழ் சார் ஆகட்டும் குமார் ரம் முனார் ரமேஷ் சார் ஆகட்டும் அண்ட் பாட்டி கேரக்டர் நடித்தவங்க எல்லாருமே என் கூட தான் இருந்தாங்க ஸோ பாட்டிக்கும் நான் தான் ஸ்லாங் சொல்லி கொடுத்தேன் அதில் கூட பாட்டிக்கு வந்து லைட்டாக ஸ்லாங் பிடிக்கிற லைட்டாக லைட்டாக தான் கஷ்டமாக இருந்தது பட் அவங்க பிடிச்சிட்டாங்க பாட்டி காலை அஞ்சரை வரைக்கும் நாங்கள் பண்ணோம் என்னென்னா ஏ நம்ம இருக்கிற இடம் போலீஸ்காரன் தெரிஞ்சிச்சா மாடி போலீஸ்காரங்களோட பலகாதுன்னு சொன்ன எத்தனை வாட்டி சொல்கிறது அப்படின்னு குசு குசுன்னு பேசிட்டே வருவாங்க ஸோ அந்த அதை அவங்களுக்கும் நான் ஸ்லாங் ட்ரைனிங் கொடுத்தேன் சீட்டு காசு வாங்க போகிறேன் ஆ அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க சீட்டு ஏ இது இது ஓகேவா இல்லை இது இருக்கட்டும் நீ இங்கே இரு ஆறு ஆறு கிட்டையும் சொல்லாது யாரு கிட்டையும் சொல்ல போல ஆறு கிட்ட இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி வார்த்தைகளை நான் மாற்றிட்டேன் படத்தில் அந்த கோயில் சீக்வன்ஸில் கூட ரொம்ப ரிவீல் பண்ணமா நான் கேட்குறேன் சின்ன சின்ன டைலாக்ஸா இந்த கோயில் சீக்வன்ஸில் கூட வரும் இந்த மாதிரி அப்பத்தா எங்கள் ஃபேமிலி இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி எங்கள் சித்தப்பா யார் அப்படின்ற விஷயத்தையும் சொல்ல வருவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டேஜில் அப்போ மறுபடியும் கூப்பிட்டு பேசுவாங்க சூப்பராக இருக்குங்க அந்த சீன் ஆக்சுவலி நான் திருப்பி ரிப்பீட் ப்ளீஸ் அவங்க நானும் பவானியும் அவங்க டைலாக்ஸ் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த சைடு வந்து பேட்ச் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பவானி செக் பண்ணுவாங்க இல்லை இல்லை அப்படிங்கிற அந்த சீன் கூட சின்ன அதாவது அந்த விம்மி அழுகிறதாகட்டும் அது எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்ஷன் பா பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லை இது இன்னொரு டேக் போய்க்கலாங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இன்னொரு டேக் போகலாம் அந்த பர்ஃபெக்ஷன் வர்ற வரைக்கும் பவானியும் சலைக்காமல் வந்து பண்ணிட்டே தான் இருந்தாங்க அண்டு நான் பைலட் கொடுத்துருந்துருப்பேன் அதை கேட்க வைப்பாங்க பவானிக்கு இதான் பிரியங்கா பேசுனதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க வைப்பாங்க இது நான் பேசுனதா பிரியங்கா பேசுனதா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒரு அப்போ வந்து அங்க இருக்க எல்லாருமே ரெண்டு பேர்த்தோட வயசும் சிமிலராக தான் இருக்கும் ஒரே இது நான் பேசுனதா அவங்க பேசுனங்கிற டவுட் அப்பப்போ இருந்துட்டே தான் இருக்கும் நான் தான் பேசினேன் அப்படி சரி அப்போ நான் பேசிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பைலட் கேட்டு பேசுவாங்க இல்லை அதான் அந்த ஸ்டேஜ் அந்த நடந்துகிட்டு இருக்கும் இந்த பக்கம் அந்த டைலாக் ஷேரிங் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த லவ்வே அழகாக இருக்கும் இல்லைன்னா நான் வந்து இங்கே நின்றுருப்பேனா அப்படின்ற மாதிரி இப்போ பந்தபஸ்துக்கு வரு மந்திரி வருவாங்க பந்தபஸ்துக்கு வருவாங்கன்னு எனக்கு 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 தெ எனக்கு தெரியும் நீங்கள் வருவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால தான் வந்தேன் ஸோ அப்படின்னு இன்னும் கோவமா கோவம் இல்லாமல் தான் வந்து நீ நின்றுட்டுருக்கேன் அப்படிம்பாங்க அதை விட சரோட டைலாக் ஒன்று நல்லாயிருக்கும் மனுஷங்க மேலே உனக்கு எவ்வளோ நம்பிக்கை அப்படின்ட்டு அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு இவ்வளோ விஷயம் போலீஸ்காரங்க பண்ணையும் ஒரு போலீஸ்காரங்க வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போது மனுஷங்க மேலே உனக்கு இவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கை அப்படின்னு அந்த வார்த்தை வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருந்தது தன்னோட அம்மாவை பற்றி பேசுகிறப்பையும் அவங்க ரொம்ப எமோஷனல் ஆனாங்களா ஏன்னா நீங்களா ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அதுக்கு வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க அந்த அம்மாவை பற்றி பேசுகிறப்போ இந்த மாதிரி அம்மாவுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் அதில் என்ன டைலாக் வரும்னா பெரியப்பா ஏன்னா அழுத்திட்டே தான் அந்த டைலாக் இருக்கும் பெரிய அப்போ தான் வந்து பெரியப்பா வீட்டுக்கு போயிடுச்சு எங்கள் அம்மா என்னை பார்த்து நான் நல்லா தாண்டி இருக்கேன் என்னை ஏண்டி மிருக மாதிரி சங்கிலி போட்டு கட்டி வச்சிருக்கீங்கன்னு அழுதுகிட்டே கேட்டுச்சு நானும் கழட்டி விட்டேன் அது நேத்துக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்ணை முடிட்டு கேட்டா அதே வயசு தாங்க எனக்கு வருது அவங்க சொன்னது இப்பதான் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுக்கப்புறம் வந்து
அவங்க ஆக்டிங்கை தாண்டி ஆக்டிங்லேயும் பிச்சை உதறி இருப்பாங்க இந்த டைலாக் பேசும்போது எனக்கு கூஸ் பம்ஸ் ஆகுது அவங்க அழுதுகிட்டே அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும்போது இங்கே சைடில் உட்காந்துட்டு ஓ மை காட் தர் இஸ் நோ படி ஆஃப்டர் பார்ட்டிக்கு அப்புறம் யாருமே இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு அந்த நாங்கரையெல்லாம் அங்கே வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் டப்பிங் டைமில் பவானி நான் அழுதுட்டேன் அப்படிம்பாங்க ஸோ நெஜத்துலேயும் பயங்கர க்யூட்டாக இருப்பாங்க அவங்களுடைய கேரக்டர் க்யூட்டாக இருக்கும் அந்த ஒரு இதுன்னு கிடையாது பெரிய அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஸோ இட்ஸ் ரியலி ஸ்வீட் ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பெரிய ஆளாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய பெரிய விஷ்ணு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நான் ட்ராவல் பண்ணது அவங்க கூட மிங்கிள் ஆனது அண்ட் அண்ட் பாசிட்டிவாக என்னை பே பாசிட்டிவாக என் கூட நடந்துக்கிட்டது ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் சாப்பிடுவோம் நைட்டு மத்தியானம் வெயிட் பண்ணுவோம் பிரியங்கா சாப்பிட்டு வந்துடலாமா அப்படின்னு அவங்க கூப் நான் என்ன பசிக்கலினால் நான் சரி பவானி கூப்பிட்றாங்களேன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போய் சாப்பிட்டு வரது டைலாக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் வெயிட் பண்ணுவோம் மற்ற ஆர்டிஸ்ட் உள்ள டப்பிங் கொடுத்துட்ருப்பாங்க நாங்கள் வெளியே ரிசப்ஷனில் வெயிட் பண்ணிவிட்டு இந்த டைலாக் இதுதான் இது இப்படி பண்ணணும் இது இப்படி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி திருப்பி அவங்க திருப்பி கேட்பாங்க இது அந்த ஊரில் பேசுவாங்கல்ல இந்த டைலாக் இப்படி தானே அப்படின்லாம் கேட்பாங்க ஆமாம் அப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி தான் போச்சு ஓகே என்னோட அடுத்த கேள்வி நீங்களே எடுத்துட்டீங்க அவங்க எவ்வளோ பெரிய இடத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க அவங்க பின்னாடி திரும்பினா யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு தெரியும் அது எங்கேயுமே ஒரு ஒரு சின்ன இடத்துல கூட அவங்க அந்த மாதிரி கெட்டவே கிடையாதுங்க அவங்க வந்து என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு ஸ்வீட்டான கேர்ள்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் வேணும்னு கேட்டால் நான் பவானி தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் வந்து என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்லிட்டே பண்ணி ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்காங்க ரொம்ப யதார்த்தமாக இருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியாக பழகிறாங்க என்னோட ரீலில் கூட நாங்கள் வந்து இப்படி தூங்காமல் வேலை வாங்கிட்டு இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி நான் கூட ரீல்ஸ் பண்ணிப்பேன் நைட்டு அது ப மூணு மணிக்கு பண்ணது அந்த ரீலு நான் அவங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வீட்டுக்கு போயிட்டு வருவாங்க அந்த ரெண்டு மணி நான் இந்த இவ்வளோ தூரம் வர்றது கஷ்டம் ஸோ நான் அங்கேயே தான் கிடப்பேன் ஸ்டுடியோவில் ஸோ அது சும்மா விளையாட்டுக்கு பண்ணது அந்த மூணு மணிக்கு அவங்க ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்காங்க ஃப்ரெஷ் இல்லை அவங்க ஆக்சுவலி அந்த டைம்ல உடம்பு செல்ல அவங்க ரொம்ப கோல்டாகவும் இருந்தது கோ இந்த விஷயம் நான் யாருக்கிட்டையும் சொல்லலை பயங்கர கோல்டு அவங்களுக்கு ஒரு 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 வாட்டி டப்பிங் வரும்போது ஆனால் வந்து டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது கோல்டு வந்தாலே வாய்ஸ் மாறும் ஒரு வாரம் அவங்க சரியாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது அவங்க எடுத்த மெடிசன்ஸ் எல்லாம் வந்து லைக் ஒரே நாளில் சரியாகணுங்கிறதுக்காக ரொம்ப அந்த ஹாட் வாட்டர் எடுக்கிறது அந்த ஏதோ மேம் அவங்களோட அண்ணி சைந்தவி அவங்க கிட்ட டிப்ஸ் எல்லாம் கேட்டு அது நான் பண்ணேன் இது நான் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லுவாங்க அப்பா இப்போ ஓகே இல்லை பிரியங்கா ரெடி ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த டப் டப்பிங்லலாம் வந்து காலையில் ஒரு நீங்கள் போய் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க நானும் அந்த கேப்பில் நான் போய் அங்கே மூளையில் போய் இப்படி தூங்கிட்டு இருக்கேன் இப்படி தான் டைம் கிடைக்கும் எங்களுக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கிற டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போய் பல பல விதமான ரெமிடிஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு ஈவினிங் வந்து ஃப்ரெஷ் ஆகிடுவாங்க அப்புறம் நான் காலையில் வரைக்கும் டப்பிங் போகும் ஓகே அது தாண்டி நீங்கள் எதுவுமே பேசலையா அவங்ககிட்ட ஏன்னா ஜிவிஎம்மாக இருக்கட்டும் சைந்தி நிறைய பேசணும் அதெல்லாமே ஃபேமிலி மேட்டர் ரொம்ப என்ன அண்ணா என்ன பண்ணுறாரு அவர் இடிக்கி ஷூட்க்கு போயிருக்காரு அண்ணா என்ன சொன்னாங்க வெரி ஹாப் ஐ மீன் ஹீஸ் வெரி ஹாப்பி விடுதலை ஆடியோ லான்ச்சில் பேசினதுக்கப்புறம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னாங்க அப்புறம் அவங்களோட அவங்களோட குழந்த ஐ மீன் நீஸை பற்றி சொல்லுவாங்க அவங்க குட்டி குட்டியாக அந்த க்யூட்டான விஷயம் பண்ண குழந்த பண்ண க்யூட்டான விஷயத்தை இவங்க க்யூட்டாக என்ட்ட சொல்லுவாங்க அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி நாங்கள் பேசுவோம் அடுத்ததாக இன்னொரு படம் வரப்போகுது அந்த படத்துலேயும் என் ஃப்ரெண்டும் அவங்களும் நடிச்சிருக்காங்க அதை பற்றி எல்லாம் பேசுவோம் ஃப்ரீ டைம் நிறைய கிடைக்கும் என் அவங்களே சொல்லுவாங்க எங்கள் டப்பிங் பண்ணதை விட நம்ம வெயிட் பண்ணுற நேரம் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி பிரியங்கான்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட டப்பிங்கில் இருந்ததை தாண்டி வெளியே அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண டேஸ் ஜாஸ்தி நம்ம இன் ரிசப்ஷனில் உட்காந்துட்டு டைலாக்ஸ் பேசுகிறது ஃபுட்டை பற்றி நாங்கள் நிறைய பேசுவோம் அவங்களுக்கு ஃபுட்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஃபுட்டை பற்றி நிறைய பேசுகிறது அண்ட் அவங்களுக்கு நான் வந்து சர்ப்ரைஸாக வந்து ஒரு நாள் வந்து ரசமலாய் வாங்கி கொடுத்தது வா தேங்க்ஸ் பிரியங்கா பட் நான் தான் கண்ட்ரோலாக இருக்கலான்னு பார்த்தா சரி கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் இந்த டயட் இருக்கேன் அந்த டயட் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஜென்ரலாக வந்து இப்போ நான் எப்படி உங்கள் கூட கேஷுவலாக பேசணும் அதே தான் அவங்க வந்து என் கூட அதுக்காக நான் ஹீரோயின் அதுக்கெல்லாம் நான் பில்டப் கொடுக்கல அவங்க வந்து அவ்வளோ கேஷுவலாக பிஹேவ் பண்ணாங்க எல்லாருக்கிட்ட ஏன் இந்த படத்துக்கு உங்கள் அண்ணா மியூசிக் பண்ணலின்னு கேட்டீங்களா ஏன்னா வெற்றிமாறன் ஜிவிஎம் அந்த கால
அவர் படங்கள்ல பிஸியா இருக்கும் போது சிவருடைய சிவருடைய மியூசிக் தான் அப்படியே டிராவல் பண்ணி நம்ம எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு போயிருந்திருக்கும் காட்டுவெளி ஆகட்டும் உன்னோட நடந்த பாட்டாகட்டும் அருள் பெருஞ்சோதி ஆகட்டும் இன்னும் நம்ம மனசுல நிக்கிதுல்ல சோ யா ஓகே சோ இதுக்கு முன்னாடி வாய்ஸ் கொடுத்தது நீங்க தானே ஃபுல்லாவே அது கொடுத்துருந்தீங்க அதை பாக்குறப்போ சில இடங்கள ரொம்ப எமோஷன்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு இருந்துச்சு அதை பாக்குறப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ராவா நான் ஒரு சில சீன்ஸ் தான் வாய்ஸ் ஓவர்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் ஏன்னா கூட அவங்க இருந்ததுனால இது இது இந்த இடத்துல ஸ்லாங் வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஸ்லாங் வச்சுக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கத்தில் தான் ரெண்டு இங்கே சேரில் இருப்பாங்க நான் இங்கே உட்காந்துட்டு நோட்டு வச்சு டைலாக்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு டைலாக்ஸை மாற்றிட்டு இருப்பேன் அந்த ஸ்லாங் தகுந்த மாதிரி அப்படி நான் பார்க்கும்போது பவானியோடைய அந்த அந்த கடைசி சீன் கிளைமேக்ஸில் வந்து எல்லா கேர்ள்ஸையும் வந்து கட்டி போட்டிருப்பாங்க நான் வந்து இப்படி இப்படி தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான் அவங்கள பவானி அவங்கள பார்த்துட்டுங்க என்னங்க பவானி பயங்கரமாக இருக்கு பயங்கரமாக இருக்க போல பவா அப்போ படம் வந்ததுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கு எனக்கு இதுலேயே பார்க்க முடியல ஐ லிட்லி ஃபெல்ட் வெரி ரொம்ப ஹார்டாக இருந்தது எல்லா கேர்ள்ஸையுமே வந்து அந்த டைமில் இப்படி தான் கொடுமைப்படுத்தியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் இப்படியே தான் இப்படியே தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா அவங்கனாலையும் பார்க்க முடியல ஏன்னா அவங்களே சொன்னாங்க நான் சில வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் இது ரொம்ப இது கம்மி தான் பிரியங்கா இதுக்கும் மேலே நிறைய கொடுமைகள் பெண்கள் அனுபவிச்சிருக்காங்க அவங்க அந்த அந்த ஜோன்ல நடந்த பீரியட் பத்தி எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க நிறைய வீடியோஸ் பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வந்து அந்த அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஹெவியா இருந்ததுங்க எனக்கு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட வந்து சொல்லுவேன் எனக்கு ரொம்ப ஹெவியா இருக்கு இந்த படம் வந்து படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே வந்து ஒரு பாரத்தை தூக்கிட்டு தான் வீட்டுக்கு போவாங்க அப்படி இருக்கும் படம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பவானி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ராவா பாக்குறப்ப அவங்களோட ரியாக்ஷன் நடவ இருந்துச்சு ஏன்னா அவங்க ஆக்ட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க ஆல்ரெடி மானிட்டரும் அவங்க பாத்துருப்பாங்க ஸோ அது என்னோட சிஜி ஒர்க்ஸ் போறதுக்கு முன்னாடி நாங்க எங்களுடைய டப்பா அவுட்டுன்னு தனியா இருக்கும் இல்ல அந்த அவுட்ல தான் நாங்க நான் பாதி படம் பார்த்தேன் அவங்க அவங்க நடிச்ச சீக்வன்ஸ் மட்டும் தான் எனக்கு பிளே பண்ணுவாங்க அந்த அந்த அவங்க சூரிய கூட டிராவல் பண்ணது போலீஸ்காரங்க கிட்ட அடி வாங்குறது இது இது இந்த சீக்வன்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி நான் இருந்தேன் அந்த டைம்ல ஸோ அந்த ஈவன் அவங்க பவானி போனதுக்கு அப்புறம் வீட்டுக்கு போவாங்க அப்போ வெளியே கொஞ்சம் ரெஸ்ட் ரெஸ்ட் தேவை பண்ணல அந்த கேப்ல வந்து மற்ற சீன்ஸ் எல்லாம் பேசுறதுக்கு ஆர்டிஸ்ட் வருவாங்க அப்போ நான் டப்பிங் ஸ்டுடியோல தான் நான் இருப்பேன் அங்கேயே தான் கிடப்பேன் அப்போ வந்து அப்போ சில சீன்ஸ் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு போலீஸ்க்கு வந்து இப்படி அடிப்பாங்க என் பிள்ளைய கொண்டுட்டாங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூரிய பார்த்து அழுவாங்க ஒரு சீன்ல அப்ப வந்து அந்த சீன் வந்து ரொம்ப அவங்க ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் நேக்டா தான் இருந்தாங்க ஒரு முக்கியமான இடங்கள்ல மட்டும் இத இது இருந்தது ஸோ அதை பார்க்கும்போது அவங்க அடி தலையில் அடிப்பட்டு இப்படி சாய்வாங்க அந்த இதில் கீழே விழுவாங்க அந்த சீன் ரொம்ப ஒரு மாதிரி நான் இப்படி தான் பார்த்தேன் இப்படி தான் பார்த்தேன் ஆக்சுவலி கண்ணு முன்னாடியே வந்து இவ்வளோ கொடுமைப்படுத்துகிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷ்டமாக இருந்ததுங்க அந்த படம் அந்த டைமில் பார்க்கும்போது படம் பார்க்கும்போது இருந்ததை விட டப்பனும் போது தான் ரொம்ப ஹெவியாக ஃபீல் பண்ணேன் கௌதம் சார் வந்து நான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஏடிஸ் கிட்ட பிளீஸ் படத்துல வந்து பெரிய பெரிய ஆளுங்க நடிச்சிருக்காங்க ஐ வாண்ட் டு மீட் தம் அவங்க எல்லாமே நைட் டைம்ல வருவாங்க டப்பிங் பண்றதுக்கு நான் அங்கதான் நான் இருப்பேன் ஸோ நான் அசதியா வந்து ஒரு சேர்ல இப்படி தூங்கிட்டு இருக்கும் போது இப்பதான் கௌதம் சார் போனாரு ஏங்க கொஞ்சம் சொல்லியிருந்தா அவரோட கொஞ்சம் பேசி இருந்திருப்பேன் ஒரு போட்டோவா தான் எடுத்து இருப்பேன்ல அப்படின்னாரு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சரி இவரோட அந்த ஏட்டுவோட பேசியிருப்பாரு வீட்டுல பிள்ளைங்க எல்லாம் இருக்காங்களான்னு சூரி சார்க்கு அட்வைஸ் பண்ணுவார் ஒரு ஏட்டு அவங்க அவங்க மக்கள் படைக்கு ஹெல்ப் பண்ற ஒரு ஒரு ஏட்டு தான் அதுல இருப்பாரு அவர் டப்பிங் பண்ணிட்டு இருந்தாரு எனக்கு வந்து ஏடி சொன்னா வெளியேதான் கௌதம் சார் இருக்காரு பாக்குறியா அப்படின்னா அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதவை திறக்கிற முன்னாடியே நிக்கிறாரு கௌதம் சார் ஹாய் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னாரு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நைட் டைம்ல நம்ம எப்பவுமே வந்து மிகைப்படுத்தக்கூடாது இவங்க வந்திருக்காங்க அப்படி எக்ஸா எக்ஸைட் ஆகாம நம்மளும் அவங்க கூட தான் ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அளவா தான் வாசிச்சுட்டு இருப்பேன் வேற யாரோட போஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது டப்பிங்லயா இருக்கட்டும் ஆக்டிங்லயா இருக்கட்டும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறப்போ எனக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே சொல்றது பவானி ஏன்னா அவங்க வந்து கோஆபரேட் பண்ணி இவ்வளவு தூரம் ஃப்ரெண்ட்லியா கொண்டு போனது வந்து எனக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் சப்போர்ட்டும் பண்ணது பவானி தான் ஸோ பவானியோட ஆக்டிங் பிச்சுட்டாங்க
இந்த இது பார்ப்பேன் பக்கத்துலாம் உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ சார் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சீக்வன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் அப்படிங்களா ரொம்ப தேங்க்ஸ் பவானியா சும்மா அந்த படத்தோட டிஸ்கஷன் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அவருக்கு ஃபோன்ஸ் வரும் ப்ரொமோஷன்ஸ் வரும் நெக் ஆஃப் த மூமெண்ட்ல தான் எல்லாமே நடந்தது விடுதலை படம் ஆடியோ லான்ச்ல கூட அவர் சொல்லியிருப்பார் காலையில் கூட ஷூட்டிங் போயிட்டு வந்தேங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அந்த ஒரு சீன் கூட படத்துல ஆட் ஆயிருந்திருக்கும் ஸோ என்ன சீன் தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வெறித்தனமாடுறீங்களா <laughs> அதுக்கு <laughs> 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 வெறும் ஸோ அந்த கூட இருக்கிற ஆம்பியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது அந்த பர்டிகுலரான டப் பண்ணவங்களுக்கு லைட்டாக சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் தான் பண்ணேன் ஆனால் அவங்களே பிச்சுட்டாங்க அந்த க்ரௌட் பேசினவங்க டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே பிச்சுட்டாங்க ஸோ ஒரு சீனில் வந்து என்னோட வாய்ஸ் வரும் படத்தில் அது என்ன சீன்னா அப்பாடா ஒரு சீனாவது கொடுத்தாங்களே அப்படின்ட்டு தாலியை கட் பண்ணுற சீனில் வந்து கடை பழ கடைசி நாளைக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணு அழுகிறது மட்டும் இருந்தது என்ன வந்து க என்ன நான் நான் அழுகிற அப்படின்னு என்ன வந்து கேட்டார் அதில் அப்படி தான் சார் இருந்தது தாலியை கட் பண்ணுறாங்கம்மா அப் எப்படி அழுகணும் அப்படின்னு என்ட்ட சொன்னேன் தாலி அப்போ வந்து தாலியை கட் பண்ணும்போது ஒரு பொண்ணோட தாலியை கட் பண்ணுவாங்க ஒரு சீனில் மட்டும் அப்போ அந்த பொண்ணு வந்து அழுதுகிட்டே கேட்கணும்னா தாலின்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை நான் அந்த வாய்ஸ் நான் தான் கொடுத்தேன் அப்போ ஒரு வயசு என்னோடய படத்து படத்தில் ஒரு வயசு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி வந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த குரூப்பாக அடிப்பாங்க அடி வாங்குவாங்களா அதுலேயும் சின்ன சின்ன வாய்ஸ் எல்லாம் அழுகிற சீன்ஸ் அழுகிற வாய்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்துருக்கேன் தாண்டி தான் விடுதலை வந்திருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் தேங்க்யூ சோ மச் ஏன்னா வெற்றி மாறன் அப்படின்றப்போ அவங்க ஸ்கூல் அப்படின்றப்போ இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்றதான் அதுக்கான எடுத்துக்கட்டா அடுத்து உங்களையும் எங்களுக்காக பிரசன்ட் பண்ணிருக்காரு அப்படின்றது ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்லாங்குக்குன்னு சில ஆடியன்ஸ் உருவாக்கிட்டாங்க இப்ப எல்லாருமே அதை வந்து கண்டிப்பா அது நல்லதா வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸா கட் பண்ணி கட் பண்ணி வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க அண்ட் டே நைட் வொர்க் பண்ணதனால தான் வந்து அவருக்கு பெண்கள் வந்து டெடிகேட்டடா வொர்க் ஆண்கள் யூஸ்வலா டெடிகேட்டா இருப்பாங்க நைட் டே நைட் தூங்காம இருப்பாங்க எனக்கு வந்து கோல்ட் காயின் கொடுத்தாரு சோ அந்த கால் வரதுக்கு முன்னாடி ஏடிசி ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆபீஸ் வந்துருங்க சரோட ஆபீஸ் வந்துருங்க எதுக்குங்க அட சும்மா மீட் பண்ணிட்டு போங்க அப்படிதான் சொன்னாங்க போய் பார்த்ததுமே சர்ப்ரைஸா வந்து கோல்ட் காயின் கொடுத்தாங்க அப்புறம் தான் சொன்னாங்க என்ன அந்த பொண்ணு சில பேர் வந்து வேலை முடிஞ்சுட்டு கிளம்புறவங்களும் இருப்பாங்க டப்பிங்னா என்ன வாய்ஸ் கொடுத்துட்டு கிளம்புறது வேலை தான் நான் அங்கேயே தான் கிளம்பேன் ஸோ அவங்களோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிறதுக்காக நான் அங்கேயே இருந்தேன் ஸோ அது அந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒர்க் வந்து அனுபவங்கள் வந்து பதினஞ்சு வருஷம் அனுபவமாக எனக்கு இருந்தது சீரியஸ்லி இது பில்டப்காகலாம் சொல்ல கிடையாது அண்ட் ஒரு படம் வந்து எடுத்து முடிச்சதுமே வந்து ஈஸியாக வந்து சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க என்னடா இது ரிவ்யூ அப் அதெல்லாம் நம்மளே சொல்கிற கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஒரு படத்தில் ஒர்க் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் அதோட கஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாமே டே நைட்டு தூங்காம பேய்தனமா வேலை பார்ப்பாங்க ஒரு படம் உங்களுக்கு வந்து சப்மிட் பண்ணும் உங்களை எல்லாம் கொண்டாட வைக்கணும் நீங்க ரசிக்கணும் சிரிக்கணும் அழுகணும் எல்லா ஃபீலையும் கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கு பின்னாடி லட்சக்கணக்கான பேர் வந்து உடை ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கும் ஈஸியா வந்து ரிவியூ சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஆனா இந்த படத்துல எந்த நெகட்டிவும் வராது எல்லாத்துடைய சக்சஸும் தான் கண்டிப்பா ஒன் செகண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் உங்களோட அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்ஸுக்கும் எங்களோட வாழ்த்துக்களை நாங்க சொல்லிக்கிறோம் இன்னும் பெரிய பெரிய இடங்களை போறப்போ நாங்க மீட் பண்ணுவோம் அப்ப காட்சி கிடைக்கல பிசியா இருக்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் சொல்லுங்க